মদ্যপান এবং ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর টিম মির্চি বাংলা এবং প্রিম ডট কম কোনোভাবেই মদ্যপান বা ধূমপানকে সাপোর্ট বা প্রমোট করে না বল এই যে ব্যানার্জি কি প্ল্যান কি আমার প্ল্যান বাড়িতেই আছি বাবা নলেন গুড়ের রসগোল্লা এনেছে ওটাই খাচ্ছি এতক্ষণ কোথায় বছরের শেষ দিন অন দা রক্স খাবি তা না রসগোল্লা খাচ্ছিস কি করছিস লাইফে এই ফালতু চাটিস না তো কি বলবি বল বলছি চলে আয় সাড়ে সাতটায় ঢুকে যাও আমার বাড়ি বাড়িতে বলে আসবি নাইট স্টে পাগল না পেট খারাপ একই ফার্স্ট সেমটা ছড়িয়েছি তাতে আমার পড়াশোনার জন্য কত টাকা খরচ হচ্ছে সেটা শুনিয়ে দিয়েছে একবার এখন যদি বলি নাইট স্টে ভাই সেমেস্টার দিয়ে ফেলেছিস তুই এখন কলেজে পড়িস ডোন্ট বিহেভ লাইক ইউর ইন ক্লাস সিক্স চলে আয় স্যাপিও আসছে আর আমার কিছু কলেজের বন্ধুরাও থাকবে অল ভেরি কুল পিপল সিউ আটটার বেশি দেরি করিস না বাই এটাই ভয়ঙ্করের সমস্যা পুরো নাম ভয়ঙ্কর ভট্টাচার্য জব ডেসক্রিপশন বেস্ট ফ্রেন্ড অ্যান্ড ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স গড় গড় করে নিজের কথা বলে ফোনটা রেখে দিল আরে ভাই তোর বাবা মা খুব কুল আমাদের হিরোর তো তা নয় হিরোর নাম হিরো পুরো নাম হিরো ব্যানার্জি দ্য ইয়ার ওয়াজ টু থাউজেন্ড সিক্স ইনফ্যাক্ট দ্য লাস্ট ডে অফ টু থাউজেন্ড সিক্স হিরো এখন ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট ফার্স্ট ইয়ার কদিন আগেই ফার্স্ট সেম দিয়ে বাড়ি ফিরেছে জয়েন্টে র্যাঙ্কটা তেমন ভালো হয়নি তাই কলকাতার কলেজে পায়নি তাই এখন হিরোকে বাইরেই থাকতে হয় এতে হিরো আর ওর মায়ের মন খারাপ হলেও হিরোর বাবা খুব খুশি যাক এবার ছেলেটা মানুষ হবে হিরোর বাবা কলকাতা শহরের একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার নাম ডক্টর বিরক্ত ব্যানার্জি অসম্ভব গম্ভীর নিরস একটি মানুষ জিরো সেন্স অফ হিউমার হয়তো জীবনে একবারই হেসেছিলেন যখন জেনেছিলেন যে ছেলে হস্টেলে যাবে বিরক্তবাবু নিজে হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেছেন তাই ওনার দৃঢ় বিশ্বাস যে হস্টেলে না থাকলে জীবনে ডিসিপ্লিন আসে না আর ডিসিপ্লিন ছাড়া জীবন গড়া যায় না হিরো মনে মনে ভাবে বাবা যেন বড্ড আমরিশ পুরী ফোনটা রাখার একটু পরে হিরো দোতলা থেকে নিচে নেমে এলো স্ট্রেট মায়ের ঘরে মা বলবো ভাই একটু বেরোবো মানে ভয়ঙ্করদের বাড়িতে একটু গেট টুগেদার হচ্ছে স্কুলের বন্ধুরা আসবে একটু খাওয়া দাওয়া হবে আড্ডা হ্যাঁ হ্যাঁ যা না থার্টি ফার্স্ট বলে কথা কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরিস মানে ইয়ে ওরা নাইট স্টে বলছিল আমি ভাবলাম তোমায় একবার জিজ্ঞেস করি নাইট স্টে ব্যাপারটা শুনে মা একটু চুপ করে থাকে তারপর বলে আচ্ছা বেশ দাঁড়া তোর বাবাকে একবার জানিয়ে দিই বাবাকে জানালেই তো বলবে না যেতে হবে না বাড়িতে থাকো দাঁড়া না একবার বলে দেখি কালো কডলেস ফোনটা তুলে নিয়ে মা নাম্বার ডায়াল করে হিরোর বাবা ডক্টর বিরক্ত ব্যানার্জি মোবাইল ফোনটাকে ব্যবহার করেন ল্যান্ডলাইনের মতো অর্থাৎ ফোনটা ওনার চেম্বারে একটা সাইড টেবিলে রাখা থাকে উনি পেশেন্ট দেখার ফাঁকে ফাঁকে এসে রিসিভ করে যান বোঝ তাই কয়েকবার বাজার পর ফোন তুললেন বিরক্ত বাবু হ্যাঁ বলল হ্যাঁ শোনো না ফেরার সময় কিছু নিয়ে আসবে আজ আর রান্না করতে ইচ্ছা করছে না দেখছি এখনো বেশ কয়েকজন পেশেন্ট আছে দূর তোমার খালি পেশেন্ট আর পেশেন্ট বাড়িতে যে ছেলে বউ আছে তার দিকে কোনো খেয়ালই নেই আরে বললাম তো দেখছি থার্টি ফার্স্ট তো কোথাও নিয়ে গেলে না খাবার তো আনো আর হ্যাঁ আমাদের দুজনের জন্য এনো কেমন বুবাইয়ের একটা ইনভিটেশন আছে চরম মুহূর্ত চূড়ান্ত টেনশন সানডে সাসপেন্স ঠিক যেন দুবলে দশ রান দরকার হতেও পারে নাও হতে পারে গল্পের পরবর্তী সরি ফোনের ওপার থেকে বিরক্তবাবু বললেন ইনভিটেশন কোথায় আরে ওর বন্ধু আছে না ভয়ঙ্কর ওরই বাড়িতে এই তো একটু আগেই ওর মা আমায় কল করেছিলেন বললেন ছেলে দুটোকে একসাথে খাওয়াবার খুব ইচ্ছে ছিল কিন্তু আমাদের বুবাই তো এখন হোস্টেলে তো তিনি বললেন দাও না পাঠিয়ে আজ ডিনার আমাদের সঙ্গে করুক আমিও বললাম হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাবে আফটার অল তুমিও তো ওর মায়ের মতোই বলো তবে আমি বাবুকে স্ট্রিক্টলি বলে দিয়েছি মাঝরাতে বাড়ি ফেরার মাতব্বরি করবে না থেকে যাবে সকালে ফিরবে ঠিক বলিনি বলো হিরো হাঁ হয়ে তাকিয়েছে মায়ের দিকে অবলীলাক্রমে ভদ্রমহিলা একটা কাল্পনিক গল্প বানিয়ে বলেও দিলেন রে সাহাস ঠিকই লিখেছে গানটায় এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয় সব সত্যি বিরক্তবাবু ঠিক বুঝতে পারলেন না কি বলবেন 
হ্যাঁ মানে খুব বেশি বিরক্ত হওয়ার সুযোগও পাচ্ছেন না কাজে আর কথা বাড়ালেন না আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের জন্য কি আনবো চাইনিজ নুডল আর চিকেন মাঞ্চুরিয়ান ওই চাইনিজ প্যাভিলিয়ন থেকে দেখছি রাখছি আমি এখন তুমি জাস্ট গুল মেরে দিলে বাবাকে ছাড় তো একটা রসকষহীন আনরোম্যান্টিক লোক ও কি বোঝে থার্টি ফার্স্টে তুই দেরি করিস না বেরিয়ে পড় তবে হ্যাঁ বেশি ড্রিঙ্ক করিস না আরে না না আমি ওইসব একদমই পছন্দ করি না মানে আমি আমি তো কোল্ড ড্রিঙ্ক মানে ওই ওরা একটু মানে আমি নেই থাক আমরাও তোমার বয়সটা পেরিয়ে এসছি এবার যাও ভালো করে আনন্দ করো থ্যাংক ইউ মা থ্যাংক ইউ দিতে হবে না বরং শোন না ভয়ঙ্করের বাড়ির কাছে না ভালো চেনাচুর পাওয়া যায় কাল নিয়ে আসবি রে উফ নতুন বছরে কেউ চানাচুর দিয়ে শুরু করে এটা জানতাম না আচ্ছা নিয়ে আসবো বছরের শেষ দিন বাড়িতে মন টেঁকে ভাগ্যিস হিরো পারমিশন পেল কারণ এই পার্টিটা স্পেশাল নতুন বছর নতুন কিছু মুখ আর নতুন একটা শুরু সিজনস অফ লাভ নিয়ে প্রেম ডট কম সিজন ফোর আজকের গল্প সুমকের লেখা নাম হিরো ব্যানার্জি ভালোবেসেছি তোমায় দাদা ভাড়াটা পৌনে আটটা নাগাদ রাসবিহারী মোড়ে অটো থেকে নামল হিরো এখান থেকে কিছুটা হেঁটেই ভয়ঙ্করের বাড়ি রাস্তা পেরিয়ে চেতলার দিকে যেতে মেট্রো স্টেশনের গেটের পরেই একটা বাঁদিকে গলি ঢুকে গেছে সেই গলি দিয়ে ঢুকে সামনেই প্রায় আশি বছর পুরনো দোতলা বাড়ি সাউথের বুকে এক টুকরো নর্থ কলকাতা এখানে আসতে হিরোকে একবার অটো চেঞ্জ করতে হয় গড়িয়াহাট অব্দি এসে তারপর রাসবিহারীর অটো ডাইরেক্ট বাস আছে তবু হিরো বাসে ওঠে না ওর মনে হয় অটোতে যেন কলকাতা শহরের একদম পাশে ঘেঁষে বসা যায় শহরটাকে গায়ে মেখে নেওয়া যায় এবং শীতকালে এই মজাটা জাস্ট দ্বিগুণ হয়ে যায় বাসে এটা সম্ভব না ভয়ঙ্করের বাড়ির সামনে এসে দুবার কলিং বেল দেওয়ার পর ভয়ঙ্কর নিজেই দরজা খুলল ব্যানার্জি আমি ভেবেছিলাম তুই আসবি না আয় আয় ভেতরে আয় তোর জেলার বাবা তাহলে কয় দিয়ে ছেলেকে ছাড়ে মাঝে মাঝে বাবা তো ক্লিনিকে মা বানিয়ে বলে দিয়েছে যে তোর মা মায় ডিনারে ডেকেছে জিও কাকিমা তো রকস্টার পুরো কিছু শেখ ব্যানার্জি কিছু শেখ উফ শোন না আমি কাকিমাকে একবার বলে রাখবো আরে কাকে বলবি মাদার ইন্ডিয়াতে এখন হাতি বাগানে মামার বাড়িতে ওই জন্যই তো আমি হুলিয়ে পার্টি করব দুদিন চল ওপরে চল ছাদে বাড়বি কি হচ্ছে আয় বাঁদিকে ড্রিঙ্কস ডান দিকে খাবার মাঝখানে বনফায়ার অরিজিৎ শুভ স্যাপি ওরা সব ট্যাঙ্কের ওপর তুই ড্রিঙ্কটা নিয়ে চলে আয় এই ছাদটা হিরোর কাছে একটা বুক ভরা নিঃশ্বাসের মতো কলকাতা শহরের বায়ু দূষণ শব্দ দূষণ আর দৃষ্টি দূষণ থেকে একটু ওপরে উঠে এসে একটা বেশ বড় মুক্ত তেপান্তরের মাঠ সেখানে বোর্ড এক্সামের পেপার সলভ করা স্কুল ফেস্টের রিহার্সাল জয়েন্টের রেজাল্টের টেনশন কলকাতা ছেড়ে বাইরে পড়তে যাওয়ার মন খারাপ সেই মন খারাপ কাটাতে ভয়ঙ্করের গিটার বাজিয়ে গান সবটা রাখা আছে ড্রিঙ্কটা নিয়ে ট্যাঙ্কের ওপর উঠতেই হিরোর মনে হলো যেন স্কুলে ফিরে গেছে ওদের পুরো দলটা হাজির অরিজিৎ দেবাঞ্জন সৌভিক শুভ আর সপ্তর্ষি সপ্তর্ষি বা স্যাপি যাকে বলে ওদের গ্রুপে স্টার্ট ভালো দেখতে সঙ্গে পরিমাণ মতো অ্যাটিটিউড হিরোকে দেখে ও হাত বাড়িয়ে টেনে তুলল ট্যাঙ্কের ওপর তারপর বলল আরে ব্যানার্জি ডার্লিং কি খবর তুই তো হাওয়া হয়ে গেলি জাস্ট আমরা মাঝে কতবার মিট করলাম হিরো ঠিক স্যাপিকে বলে উঠতে পারলো না যে ভাই তোর ভালো র্যাঙ্ক হয়েছিল তুই কলকাতার কলেজে পেয়ে গেছিস তাও আবার ইলেকট্রনিক একটু চুপ কর সত্যি বলতে কি জয়েন্টের র্যাঙ্ক বেরোনোর পর হিরো স্কুলের বন্ধুদের থেকে গুটিয়ে নিয়েছিল নিজেকে ঠিক এই সময় ভয়ঙ্কর ট্যাঙ্কের কাছে এসে হাজির এই যে ব্যানার্জি আলাপ করিয়ে দিই আমার কলেজের বন্ধুরা দিস ইজ দীপন জোজো দিব্যেন্দু আর এটা হচ্ছে রিনি হাই সবাই হাত নেড়ে উত্তর জানালো একমাত্র রিনি বলে উঠল সো দিস ইজ ব্যানার্জি অনেক শুনেছি তোর ব্যাপারে কি শুনেছিস এক্সাক্টলি এই যে তুই তোর বাবাকে খুব ভয় পাস হিরোর প্রেস্টিজের টায়ারটা খুব হালকা রাবার দিয়ে বানানো সহজেই পাংচার হয়ে যায় 
আর এবার একেবারে আন করা অচেনা এক মহিলার হাতে ছি 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 রিনি বলল এই সরি 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 প্রথমবারই এরকম ভাবে মজা করাটা মনে হয় উচিত না দ্যাটস ওকে না নট এট অল ওকে লেট মি গেট ইউ ড্রিঙ্ক অর বেটার লেট মি মেক ইউ এ ড্রিঙ্ক হ্যাঁ রিনি কিন্তু খুব ভালো ককটেল বানায় তাই আমরা ওকে বারটেন্ডার বৌদি বলে ডাকি শাট আপ বৌদি না প্লিজ বে বললে তাও মানবো আচ্ছা দাঁড়া আসছি এই বলে রিনি এগিয়ে গেল বার কাউন্টারের দিকে হিরোর মাথায় হঠাৎ কারা যেন কথা বলতে শুরু করলো কি স্মার্ট কি ভালো ড্রেসিং সেন্স আর কি মিষ্টি তবে কি দাঁড়া ভাই একটু দাঁড়িয়ে যা এই তোর এক বাজে স্বভাব র্যান্ডাম জিনিস কল্পনা করে উড়ে বেড়াস অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে ইউ আর স্টিল নট ওভার অঙ্কিতা রিমেম্বার অঙ্কিতা কেউ যেন সিডি প্লেয়ারের রিসেট বাটনটা টিপে দিল আবার প্রথম থেকে চলতে শুরু করল কিছু স্মৃতি সেই বৃহস্পতিবারের সন্ধেগুলো সেই বিকেল সাড়ে চারটে ফোন করা সেই রোল খেতে যাওয়া তারপর ওর মায়ের কাছে ধরা পড়ে যাওয়া সেই সেই চিঠিটা হিরোর চোখের সামনে এখনও ভাসে তোমার মতো লিখতে আমি পারব না পারতে যাইও না ওটা তোমারই থাক তোমার লেখার মধ্যে দিয়ে আমি তোমার আরও কাছে এলাম এই চিঠিটা আমার কাছে থেকে যাবে জানি না আগামী দিনে আরও চিঠি আসবে কি না তোমায় বলা হয়নি ভেবেছিলাম পরে বলবো ভেবেছিলাম সময় আছে যাই হোক এই বছরের শেষে আমরা এই পাড়া ছেড়ে চলে যাব বাবা অনেক দিন থেকেই একটা ফ্ল্যাট দেখছিল ফাইনালি নিয়ে নিয়েছে মায়ের খুব একটা ইচ্ছে ছিল না কিন্তু এই ঘটনার পরে মাও দেখি বলছে যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে কি না জানি না তাই একটা ছোট্ট উপহার আমার খুব প্রিয় ক্যাসেট শুনে দেখো আমাদের গল্পটা যদি এমন হয় তাহলে মন্দ কি কিরে ওই তুই কি আমাদের পাহারা দিবি নাকি চমক ভেঙে হিরো দেখলো ও একাই ট্যাঙ্কের ওপর বসে আছে বাকিরা কখন জানি নেমে বাবে কিউয়ের দিকে চলে গেছে না না একটু ল্যাদ খাচ্ছি জাস্ট থার্টি ফার্স্টে ল্যাদ খাচ্ছিস তুই তো হাজো পিস রে এনে তো ড্রিঙ্ক আচ্ছা নেমে আয় তার আগে হোল মা হ্যান্ড এই বলে রিনি একটা হাত বাড়িয়ে দেয় হিরো ওর হাতটা ধরে প্রচন্ড ঠান্ডায় একটা নরম অথচ গরম চাদর জড়ালে যেমন ভালো লাগে ঠিক সেরম লাগলো হিরোর মাথার মধ্যে আবার যেন কে বলে উঠল কি আন্তরিক কথা দেখেছিস ও নিশ্চয়ই তোকে ভালো লাগে না হলে হঠাৎ এতটা কে আর দেখাবে কেন ট্যাঙ্ক থেকে নামার পর রিনি ককটেলটা এগিয়ে দিল হিরোর দিকে থ্যাংকস আগে খা পছন্দ হলে তারপরে থ্যাংকস বলিস দুজনে মিলে হাঁটতে থাকে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর রিনি বলে তুই কি এরকমই চুপচাপ না না মানে বিশেষ কিছু তো বলার নেই বেশ তাহলে আমি বলছি কি পড়ছিস তুই ইঞ্জিনিয়ারিং ও বা তুইও কি ওই কি যেন স্যাপির কলেজে না না স্যাপির কলেজটা সেক্টর ফাইভে আমারটা কলকাতার বাইরে কি নাম খুব এম্বারেসিং নাম তুই চার্জ করবি আচ্ছা ঠিক আছে স্ট্রিমটা তো বল আইটি আইটি সো ইউ আর দি ইট ফ্রম দ্য স্টিভেন কিং নভেল মানে ওকে বাদ দে ব্যাড জোক তুই আর ভয়ঙ্কর তো সেম কলেজ হ্যাঁ বাট ডিপার্টমেন্ট আলাদা আমি ইংলিশ দাঁড়া তুই শুধু শুধু ড্রিঙ্ক করছিস ফিশ ফিঙ্গার নিয়ে আসি কয়েকটা দাঁড়া এই বলে রিনি এগিয়ে গেল কাউন্টারের দিকে ও ফিরে তাকালে বুঝতে পারত যে আমাদের হিরো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে হ্যাঁ ছেলে মনে হয় আবার কেস খেল পালাট দেখতে দেখতে দু শুরু আরেকটা নতুন বছর আবার কিছু নতুন স্ট্রাগল হিরোর অবশ্য নিউ ইয়ার ব্যাপারটা ঠিক পোষায় না 
ওর মনে হয় যে শুধু ক্যালেন্ডারটাই পাল্টায় বাকি সব এক থেকে যায় পয়লা জানুয়ারি তো আর জীবনের সমস্যাগুলো ম্যাজিক্যালি উধাও হয়ে যায় না তবে এবারটা আলাদা মনে হচ্ছে আর সেই আলাদা ফিলিং যার জন্য সে এখন সবার মধ্যমণি হয়ে পাগলের মতন আছে। রিনিকে দেখেই ওর আলাদা মনে হয়েছিল কিন্তু এই নাচটা যেন একেবারে ভিন গ্রহে তাও কি খুশি লাগছে ওকে দেখে এই খুশিটা যেন একটা দামি নেকলেস ছকছক করছে হিরো আবার হারিয়ে গেছিল এখন দেখে রিনি ওকে হাত ধরে টানছে এই সেরেছে ওকে নাচতে হবে নাচ তো দূরের কথা হিরোর তালে তালে পা ফেলতেই মহা সমস্যা যে কারণে স্কুল স্পোর্টসে মার্চ পাস্টের সময় ওকে প্রায়ই পেছনে পাঠিয়ে দেওয়া হতো হিরোটা একেবারে তালকানা না 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 প্লিজ না প্লিজ না একদম না একদম আমি একদম নাচতে পারি না খুব 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 খারাপ হবে ব্যাপারটা প্লিজ প্লিজ ছেড়ে দে দূর তো এটা স্পয়েল স্পোর্ট এই বলে রিনি ফিরে গেল পাশ থেকে ভয়ঙ্কর আর সপ্তর্ষি এসে দাঁড়ালো হিরোর সামনে মুখে যে হাসিটা তার কোনো ভালো উদ্দেশ্য থাকতে পারে না তুই তো বড় খেলোয়াড় দেখছি স্কুলে তো বুঝতে পারিনি যা বলেছিস তুই আর পার্টি দিয়ে কি করলি ভয়ঙ্কর ব্যানার্জিকে দেখ চুপ করে থেকে তুলে নিল এই কি সব বলছিস তোরা চপ সালা সারা ইভিনিং রিনি তো তোর সঙ্গেই ছিল আমরা কি দেখিনি ডুবে ডুবে জল হ্যাঁ ডুবে ডুবে জল তাও আমার বাড়ির ছাদে তোর হচ্ছে দাঁড়া কলেজ খুললেই আমি ব্যাপারটা নিয়ে এগোবো কি ব্যাপার এই যে তোদের ব্যাপারটা তোরা তো কেউ একে অপরকে বলবি না শিস টু প্রাউড অ্যান্ড ইউ আর টু স্কেড ঘটকালিটা আমাকেই করতে হবে কারেক্ট লেগে পড় এই তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি আরে একদিন একটু কথা বলেছে মানে আমাকে ভালোবাসে এরকম তো ব্যাপার না ওরম হয় না হ্যাঁ আর তোর তোর ভালো লাগেনি পছন্দ হয়নি কিরে হিরো চুপ বেশ কয়েক সেকেন্ড তিনজন একে অপরের দিকে তাকিয়ে অবশেষে হিরো বলল না আর একটা ড্রিঙ্ক লাগবে দেখতে দেখতে কখন যে সকাল হয়ে গেল ওরা কেউ বুঝতেই পারল না অবশেষে সাতটা নাগাদ ভয়ঙ্কর বলল ওকে ফ্রেন্ডস এবার তোমরা কাটো নিজেদের বাড়ি গিয়ে ফুল হয়ে ফোটো আমি এখন ঘুমোবো সন্ধ্যাবেলা আবার আমার রিহার্সেল আছে চলো টাটা অ্যান্ড হ্যাপি নিউ ইয়ার অ্যাগেন বাই এই বলে ছাদ থেকে নেমে গেল এ তো আজব কালেকশন হ্যাঁ এবার তো বাড়ি যেতেই হবে আর উপায় নেই সবাই আস্তে আস্তে উঠতে শুরু করল কে কিভাবে ফিরবে সেটা প্ল্যান হচ্ছে এমন সময় সপ্তর্ষি বলল আচ্ছা আমার গাড়ি আছে কেউ চাইলে আমার সাথে আসতে পারিস তুই কোন দিকে যাবি সল্ট লেক নো ওয়ে আমিও সল্ট লেকে থাকি লাবনীতে তুই পিএনবি এ এ ব্লক নাইস কিন্তু তোর তো উল্টো পড়বে রে তাহলে না আমি স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে ঢুকে যাব তোকে নামিয়ে বেরিয়ে যাব তারপর স্যাপি হিরোর দিকে ঘুরে বলল এই তুইও চল না বসপুকের ওপর দিয়ে তো যাব তোকে নামিয়ে দেবো না রে আমাকে মায়ের জন্য চানাচু নিতে হবে ওকে কুল আরেকদিন হোক এখানেই হোক হ্যাঁ ওকে আমি তো পরশু হোস্টেল ফিরে যাব জ্যানের লাস্টে আমাদের কলেজ ফেস্ট তার আগে আসবো না ওই ধর ফেব্রুয়ারির ফার্স্ট উইকেন্ডে আসবো কুল উইল প্ল্যানেট রিনি চল হ্যাঁ চল ওকে বাই পিপল রিনি আর স্যাপি বেরিয়ে যাচ্ছিল হিরো অনেকক্ষণ ধরে চেপে রেখে শেষ মেষ বলেই ফেলল রিনি ক্যান আই হ্যাভ ইউ নাম্বার শোর ফার্স্ট জানুয়ারি সেকেন্ড জানুয়ারি এই দুদিন হিরোর মনে একটাই কথা ঘুরছিল টু মেসেজ অন নট টু মেসেজ নো দ্যাট ইজ নট দি কোয়েশ্চেন মেসেজ তো করতেই হবে এক তারিখ বাড়ি ফেরার পর থেকেই কিরম কিরম একটা হচ্ছে খুব ইচ্ছে করছে কথা বলতে কিন্তু কিভাবে শুরু করবে সেটাই আসল প্রশ্ন দ্যাট মাই ফ্রেন্ড ইজ দি কোয়েশ্চেন কি লিখি কি লিখি হ্যাঁ হ্যাঁ দ্য বেস্ট থার্টি ফার্স্ট এভার না না দ্যাত একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে ও তো শুধু আমার সাথে থার্টি ফার্স্ট স্পেন্ড করতে আসেনি এটা বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে তার মধ্যে আবার ইংলিশের স্টুডেন্ট এই একটা কোট পাঠাবো তো না খুব আর্টিফিশিয়াল হয় ব্যাপারটা একটা ফোন করব না 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 বটো ডেসপ্রেট হবে তোর চাই হ্যালো ব্যানার্জি হিয়ার 
এটা আমার নাম্বার হলো নাও এত সাত পাঁচ ভেবে নিতান্ত নিরামিষ এক লাইন লিখে সেন্ড করে দিল মেসেজটা তারপর ফোনটা রেখে দিল সাইডে ও মেয়ে এক্ষুনি রিপ্লাই করবে না এরম নিশ্চয়ই প্রচুর মেসেজ আসে ওর কাছে হিরো বসে এসব ভাবছিল হঠাৎ মেসেজ ঢুকলো ফোনে এই একটা লাইন লিখতে দুদিন সময় নিলি আরও অনেক লাইন ভেবেছিলাম কিছু করতে বো ভেবেছিলাম শেষমেশ এর থেকে বেশি কিছু বেরোল না এটাই তো ভালো এটাই জেনুইন আচ্ছা তোর তো কাল কলেজ যাওয়া প্যাকিং ডান ছোট্ট একটা প্রশ্ন প্যাকিং ডান আহা আহ কতই না মধু আছে তাতে হিরো ভাবল ওর নিজের মাও এত আদর করে জিজ্ঞেস করেনি বেচারা একবার ভেবেও দেখল না যে আদৌ কি প্রশ্নে কোনো আদর আছে অর ইজ ইট জাস্ট আ ফ্রেন্ডলি কনসার্ন আসলে হিরোর মতো ছেলেরা ভালোবাসার কাঙাল প্রথম যৌবনের তপ্ত মরুভূমিতে যে দিকে জলের হদিস পায় ছুটে যায় হ্যাঁ মা বাস পেয়ে গেছি সিটও পেয়ে গেছি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে চিন্তা করো না আমি পৌঁছে জানিয়ে দেবো হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে রাখছি রাখছি বাস পেয়ে গেছি সিটও পেয়ে গেছি সাবধানে যা আর জলদি ফিরে আয় কাল আবার আমরা ভয়ঙ্করের বাড়ি যাচ্ছি মানে আমি ভয়ঙ্কর সাপি আর দীপন একটু আড্ডা মেরে বাড়ি চলে যাব তোকে খুব মিস করব আমিও ইস কলকাতায় পেয়ে গেলে কি ভালোই না হতো যাই হোক বেশি রাত করিস না 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 বাড়িতে দুটো গাড়ি একটা তো ওকে দিয়েই দিয়েছে ওর বাবা তাও যদি ছেলেটা বুখে টোখে যেত একটা ব্যাপার ছিল কিন্তু না এই যে বড় লোক বাপের ভদ্র ছেলে ডেঞ্জারাস কম্বিনেশন কিরে চুপ মেরে গেলি যে আরে না না চোখ লেগে গেছে ও আমি ভাবলাম রেগে গেলি বোধ হয় আচ্ছা ঠিক আছে ঘুমিয়ে নে আমি পরে মেসেজ করছি এখান থেকে শুরু তারপর রোজ মেসেজ চালা চালি সারাদিন নানা রকম টুকিটাকি জিনিস কখনো গুড মর্নিং ব্রেকফাস্ট করেছিস আমি সারাদিন কলকাতাকে মিস করি তো রুম থেকে ক্লাস যেতে কতক্ষণ লাগে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ দেখা যায় রুম থেকে আমার রুম থেকে ক্লাস যেতে লাগে প্রায় পঞ্চাশ মিনিট পাবলিক ট্রান্সপোর্টে রোজ ধাক্কা খেতে খেতে যাই আবার ওইভাবেই ফিরে আসি তাহলে ভাব কার অবস্থা বেশি খারাপ মাঝে মাঝে আবার জেগে হুম এত রাত অবধি জেগে তুইও তো জেগে আমার কথা বাদ দে এই সবে ক্যারাম টুর্নামেন্ট শেষ হলো নাইস এনজয় মন খারাপ একটু কি হয়েছে বলবি না কখনো এমনও হয়েছে কি রে হাওয়া হয়ে গেছিস তো সরি সরি নেক্সট উইক ফেস্ট তাই খুব ব্যস্ত ছিলাম তোকে একটু পরে ডেক্স করছি আবার কখনো হ্যালো রিমেম্বার মি অফ কোর্স আই ডু কিন্তু তোর কাছে তো ফেস্ট বেশি ইম্পর্টেন্ট আরে আরে রাগ করে না কি করছিস রুমে গান শুনছি কি গান জানাতে যত যাই কথায় হারাই ততই মানে ভালোবাসি তোমায় তাই জানাই গানে বাহ শুনেছি এই গানটা মোহিনের ঘোড়াগুলি না ওয়েল মোহিনের ঘোড়াগুলি সম্পাদিত বাংলা গানের অ্যালবামে গানটা আছে তবে গানটি লিখেছেন সুর দিয়েছেন এবং গিয়েছেন অরুণেন্দু দাস হি ওয়াজ এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিঙ্গার সং রাইটার বুঝলাম কিন্তু এই গানটা শুনছিস কেন হঠাৎ বলবো না
হিরোর হস্টেল রুমের সামনেই কলেজের মাঠ বারান্দার দিকে জানলাটা খুলে রাখলে ঠান্ডার সময় জমে যেতে হয় কিন্তু জানুয়ারির এই শেষ দিকে শীতের কামড়টা অনেক শিথিল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে মাঠটাও কি আরেকটু বেশি সবুজ লাগছে ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টাবার আগেই কাছে নতুন পাতা ধরছে বসন্ত এবার তাহলে সময়ের আগেই উপস্থিত নাকি সবটাই হিরোর মনি মনটাও বড় অদ্ভুত হয়ে আছে থেকে থেকে একটা মুখ ভেসে উঠছে চোখের সামনে আনন্দ বসন্ত সমাগমে আচ্ছা রবি ঠাকুর লাবণ্য কথাটা ব্যবহার করলেন কেন কি করে জানলেন যে এই নতুনের সমাহার নতুন পাতা নতুন সবুজ নতুন ভালোবাসা সব কিছুর জন্য লাবণ্য শব্দটা একদম পারফেক্ট এই যে সারাদিন রিনিকে মেসেজ করলে হবে আমরা তো আছি মার্কেটে এই ফালতু চাটিস না তো বল শোন না তুই তো নেক্সট উইক ফিরবি তাই তো হ্যাঁ কদিন থাকবো আমাদের ফেস্ট কমিটি মেম্বারদের দুদিন এক্সট্রা ছুটি দেওয়া হয়েছে মানে ফেস্ট ফ্রাইডে আমি স্যাটারডে সকালে ফিরব আর টিউজডে অবধি থাকবো ব্যাস লাভলি স্যাটারডে রাতে আমার বাড়ি কুল কে কে আসবে রে তোমার রিনি আসবে বাবু তুমি চাপ নিও না ইনফ্যাক্ট এটা ওরই প্ল্যান বলো ব্যানার্জি ফিরলে একবার বসতেই হবে হিরো চুপ মুখে হাসি বুকের ভেতর একটা ছলাত কিন্তু ভয়ঙ্করকে বুঝতে দেওয়া যাবে না হুম ওকে স্যাটারডে দেখা হবে আলবাত হবে ঝোলাবি না একদম মনে রাখিস তুই আমার কাছে সারা জীবন ঋণী হয়ে থাকবি হা 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 খুব হাসি পেল রাখ ফোনটা চল ভাই এক সপ্তাহ যেন মনে হচ্ছে এক মাস কলেজে ফেস্ট হচ্ছে সবাই খুব উত্তেজিত হিরোর মনে কোনো তাপ উত্তাপ নেই ওর মন পড়ে আছে ভয়ঙ্করের ছাদে সেখান থেকেই তো শুরু একটা এস এম এস ঢুকলো ফোনে আর কি এই শুনেছিস তো সামনের বিকে স্যাটারডে ভয়ঙ্করের বাড়িতে হ্যাঁ আসবি তো জোল আস না প্লিজ হ্যাঁ আসবো আসবো হ্যাঁ প্লিজ আয় আর শোন আমার একটা জিনিস বলার আছে ওই দিন বলবো ও আমারও কিছু বলার আছে ওই দিনই বলবো সেই শনিবারের আগের রাত ফ্রাইডে ফেস্টের রাত গোটা কলেজ তখন মাঠে ব্যান্ড পারফরমেন্স চলছে সব হস্টেল অন্ধকার শুধু বয়েস হস্টেলে একটা ঘরে আলো জ্বলছে রুম নাম্বার থ্রি টোয়েন্টি যে রুম থেকে মাঠটা পরিষ্কার দেখা যায় সেখানে একটা ছেলে খুব ব্যস্ত হয়ে ব্যাগ গোছাচ্ছে আমাদের হিরো হিরো ঠিক করেছে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়বে বাড়ি গিয়ে লাঞ্চ তারপর হালকা একটা ঘুম দিয়ে স্ট্রেট ভয়ঙ্করের ছাদে ভয়ঙ্করের বাড়ির বেল বাজল সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ দরজা খুলে দেখল হিরো দাঁড়িয়ে আরে রোমিও যে আজ বাবাকে কি গুল দিলে এই ফালতু চাটিস না সবাই এসছে না না এই তো রিনিয়া সপ্তাহ একটু আগে ঢুকলো ওরা ছাদে শোনা তুই ওপরে যা আমি চট করে ওই গলির মুখের দোকানটা থেকে দুটো কোল্ড নিয়ে আসি দরজাটা কি তাহলে খোলাই রাখবো হালকা ভেজিয়ে দিই হ্যাঁ হ্যাঁ চাপ নেই আমাদের পাড়া খুব সেফ তুই যা না আমি এক্ষুনি আসছি এই বলে ভয়ঙ্কর দরজাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল হিরো কিছুক্ষণ দাঁড়াল দরজার কাছে মনের মধ্যে কথাগুলো সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল ওকে 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 হিউ গো নিঃশ্বাস নে ব্রিদ জাস্ট যা মনে হচ্ছে বলে দিবি কিছু বলতে না পারলে জাস্ট চিঠিটা হাতে ধরিয়ে দিবি দ্যাটস ইট জিন্সের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা সাদা কাগজ বের করল হিরো আসলে একটা এ ফোর শিট কলেজ অ্যাসাইনমেন্ট লেখার কাগজ গতকাল হস্টেলে ব্যাগ গোছানোর পর শেষ কাজ এটাই করেছে হিরো একটা চিঠি লিখেছে তাতে খুব খাপ ছাড়াভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে কেন ঋণী সবার থেকে আলাদা তার সঙ্গে চারটে লাইন কবিতার লাইন বাংলায় হিরো সাধারণত ইংলিশে লেখে এবার কি কারণে বাংলায় লিখতে ইচ্ছে করল 
তিন তলার ওপর ছাদ কিন্তু যেন মনে হচ্ছে কত সিঁড়ি না ভাঙতে হবে উঠতে উঠতে আরেকবার ভাবনাগুলো গুছিয়ে নিল হিরো প্রথমেই কিছু বলবে না এমনি হাই হ্যালো দ্যাটস ইট একবার কি হাক করা যায় আসলে ওর পারফিউমের গন্ধটা আর সেই যে ও হাত ধরে তুলেছিল ওই স্পর্শ আজ দুমাস পরেও ভোলেনি হিরো না 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 ডিস্ট্রাক্টেড হলে চলবে না আগে পার্টিটা ঝমুক একটু আড্ডা ঝমুক তারপর এক ফাঁকে যদি ট্যাঙ্কের ওপর বা কোনো একটা নিরিবিলি জায়গা পাওয়া যায় তখন তখন কি দিয়ে শুরু করবে আগে চিঠি না আগে কথা এই সব ভাবতে ভাবতে হিরো শেষ সিঁড়ির প্রথম ধাপে এসে পৌঁছল ছাদের কাঠের দরজাটা আলতো করে ভেজানো বাইরের আলো সিঁড়িতে এসে পড়ছে বোঝাই যাচ্ছে ভয়ঙ্কর আবার টুনি দিয়ে সাজিয়েছে সেই নিউ ইয়ারের মতন উত্তেজনায় একটু বেশি জোরে দরজাটা ঠেলে ছাদে উঠে এলো হিরো এক ছলকে দেখতে পেল অনেক আলোর সামনে একটা অন্ধকার চলমান অবয়ব দুটো মানুষ হিরোর উঠে আসাতে একে অপরের থেকে ছিটকে দূরে সরে গেল তার আগে তারা প্রায় মিশে গেছিল একে অপরের মধ্যে দুজোড়া হাত আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়েছিল দুটো শরীর দুজোড়া ঠোঁট চাপটে ধরেছিল একে অপরকে স্যাপি আর রিনি হিরো ভেবেছিল ও রাগে ফেটে পড়বে কিন্তু না নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কেন বুকের ভেতর হঠাৎ যেন কেউ হাতুড়ি পিটছে গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে আর বুকের বাঁদিকে পাঁচরার ভেতরে একটু একটু করে কি যেন ভেঙে যাচ্ছে নিঃশব্দে তাহলে হার্ট ব্রেক ইজ এ রিয়েল থিং শব্দ হয় না তো তাই প্রমাণ করা যায় না হে ব্রো আই এম সরি আমি তোকে দেখিনি কবে ফিরলি আর তোর ফেস্ট কেমন হিরো একবার তাকালো সপ্তর্ষির দিকে স্যাপি মাঝ পথে কথা বন্ধ করে বোকার মতো তাকিয়ে রইল এদিকে দেখ আমার দিকে দেখ লুক এট মি খুব কাজ থেকে এলো কথাটা রিনি এগিয়ে এসেছে ওর কাছে সরি তুই এভাবে জানলি চাইনি বিশ্বাস কর বাট হ্যাঁ মানে এটা এটা হয়েছে নিউ ইয়ারের পার্টির পর আমরা প্রায়ই দেখা করতাম বিকজ উই স্টার্টেড লাইকিং ইচ আদার তারপরে ওয়ান থিং লেট টু আনাদার দুজনেরই ফিলিংস ডেভেলপ করে বাট তোদেরকে অ্যাকচুয়ালি আজ অফিসিয়ালি জানাতেই চেয়েছিলাম এবং সেই জন্যই ভয়ঙ্করকে বললাম পার্টিটা রাখতে এটাই বলতে চেয়েছিলাম হ্যাঁ আমারও বলার ছিল কংগ্রাচুলেশনস অ্যান্ড অল দ্য ভেরি বেস্ট টু দ্য বোথ অফ ইউ এই বলে পেছন ঘুরে হন হন করে দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল হিরো গলির মুখে একটা পানের দোকান সেখান থেকে দুটো দু লিটারের কোল্ড ড্রিঙ্কের বোতল নিয়ে বাড়ির দিকে এগোচ্ছিল ভয়ঙ্কর হঠাৎ দেখল ওদের বাড়ির দরজা খুলে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে হিরো এই কোথায় যাচ্ছিস আরে দাঁড়া 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 কী হয়েছে কোথায় যাচ্ছিস শোন না আমি 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 বাড়ি যাই বুঝলি শরীরটা ঠিক ভালো লাগছে না প্লিজ হ্যাঁ ভেরি সরি আমার আমার জাস্ট ভালো লাগছে না আমি আমি বাড়ি যাই আজকে ছেড়ে দে প্লিজ বাড়ি যাবি মানে কি ভুল ভাল কথা বলিস না একদম কী হয়েছে পেট খারাপ চিন্তা নেই ওষুধ আছে বাড়িতে আমি চল গিয়ে বলতে বলতে থেমে গেল ভয়ঙ্কর ও যতই মজা করুক হিরোকে নিয়ে এই ছেলেটা ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধু হিরো ঠিকই বলে ভয়ঙ্করের দুনিয়াটা অনেক বড় ও অনেককে চেনে কিন্তু ওর বন্ধু বড়ই কম সেই অল্প কয়েকজনের মধ্যে ব্যানার্জি একেবারে ওপরের দিকে তাই ব্যানার্জিকে একটু ভালো করে দেখেই বুঝতে পারল যে এটা নিছক শরীর খারাপ নয় কি হয়েছে বলবি না না কিছুই কিছুই হয়নি কিচ্ছু হয়নি জাস্ট জাস্ট ভাল লাগছে না শোন বারো বছর পড়েছি তোর সাথে হ্যাঁ এসবগুলো দিস না আমায় বল কি হয়েছে ছাদে তো গেলি তারপর কি হলো তারপর 
তারপর আর কি হবে রিনি আর সপ্তর্ষি ওরা ছিল ভয়ঙ্করের উত্তরের অপেক্ষা না করে হিরো এগিয়ে চলল রাসবিহারী মৌরের দিকে ভয়ঙ্কর পেছন থেকে দেখল ব্যানার্জি ওর পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে দুমড়ে মুচড়ে রাস্তার ধারে ফেলে দিল ও দৌড়ে গিয়ে সেটা তুলে নিল এই রে চিঠি নিশ্চয়ই ব্যানার্জি ব্যাটা প্রেমপত্র লিখে এনেছিল ভয়ঙ্কর মনে মনে হাসল রিনিকে ঠিক চেনেনি ব্যানার্জি ওকে চিঠি না দিয়ে সোজাসুজি মুখের ওপর বললে ও বেশি ইমপ্রেস হয় যাগে কি আর করা যাবে চিঠির একদম শেষ দিকে চারটে লাইন আলাদা করে লেখা অনেকটা কবিতার মতো ভয়ঙ্কর ওই জায়গাটা ভালো করে পড়ল হিরো লিখেছে আমি ইংলিশে লিখতেই বেশি পছন্দ করি কিন্তু এবার বাংলায় লিখছি কেন জানি না তোকে ভেবে পরের কয়েকটা লাইন লিখলাম খুব খারাপ হয়েছে জানি বাট ইয়ে গোজ ব্যস্ত শহর জীবন বন্ধুদের টেলিফোন তবু এর মাঝে আমি একা নিঃসহায় আজ আমার এই মন বেদনার সিংহাসন আমি জানি না কখন ভালোবেসেছি তোমায় পড়া শেষ করে ভয়ঙ্কর চিঠিটা মুড়ে নিজের পকেটে রেখে দিল তারপর রাসবিহারী মোড়ের দিকে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ ব্যানার্জি এতক্ষণে অটো পাক না পাক কষ্ট ঠিকই পেয়েছে সেই উইকে হিরোর আর কলেজ ফেরা হলো না হস্টেল তো দূরের কথা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে ডাইনিং রুম যাওয়াটাও মনে হচ্ছিল অনেক দূরের পথ মা দু একবার জিজ্ঞেস করেছিল যে কি হয়েছে হিরো উত্তর দেয়নি থাকলে তো দেবে শেষে মা নিজেই এসে বলল বুঝতে পেরেছি কষ্ট পেয়েছিস এটাও জানি যে তুই বলবি না কি বা কে তোকে কষ্ট দিয়েছে আসলে কি জানিস তো এরকম কষ্ট অনেক পাবি বড় হওয়ার আর এক নাম কষ্ট পেয়ে সেটাকে মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া তবে হ্যাঁ খুব একা লাগলে নিচে চলে আসিস আর খুব কান্না পেলে আটকে রাখিস না নিজেকে হিরো মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ সব সময় একটা হাত যেন হিরোর কাঁধে রাখা যেন দুনিয়ার এই হট্টগোলে কানে ফিসফিস করে ভদ্রমহিলা বলে যাচ্ছেন খাপ রাস না বুবাই এগিয়ে যা আমি আছি রিনি বার দশেক ফোন করেছিল হিরো ধরেনি তিনটে এস করেছিল প্রথম এস এম এস কি রে শরীর কেমন ভয়ঙ্কর বলল ইউ ওয়ার নট ফিলিং ওয়েল এখন ঠিক আছিস এই তুই কি রাগ করেছিস নো রিপ্লাই তারপর ফোন না ধরাটা খুব বোকা মো জানিস তো শোজ দ্যাট ইউ আর ইমাচর্ড খুব খুব ইরিটেট করছিস তুই এবার আমি আর ফোন করব না তোকে থাক তুই মুখ বুঝে আগেন নো রিপ্লাই এরপর একদিন রিনি মেসেজ করল ভয়ঙ্কর বলল সব দেখ আমি যদি তোকে কোনো হিন্ট দিয়ে থাকি তাহলে আই এম রিয়েলি রিয়েলি সরি বাট বাট আমি সবসময় তোর সঙ্গে বন্ধু হিসেবেই মিশেছি অন্তত আমার আমার দিক থেকে আমি তোকে খুব ভালোবাসি তবে তুই যেভাবে ভাবছিস সেটা নয় আর এর মধ্যে সাপির কোনো দোষ নেই ওকে ও বেচারা নিজেই এত অকওয়ার্ড হয়ে আছে যে তোকে কল করে উঠতে পারছে না 
আর জ্বালাব না তবে সব সম্পর্ক ভেঙে চলে যাওয়ার আগে একবার ভাবিস প্লিজ তোর মতো বন্ধু আমার নেই তোরও হয়তো আমার মতো বন্ধু নেই আছে থেকে নেই হয়ে যাওয়া খুব সোজা থাকাটাই কঠিন জানিস তো কারণ থাকাটাই সঠিক একটু ভেবে দেখিস প্লিজ আই মিস ইউ আই মিস ইউ আর লট এইবার উত্তর না দিয়ে পারল না হিরো আমায় কটা দিন সময় দে এরপর কি মনে হলো হিরো ওদের পুরনো চ্যাটগুলো পড়তে লাগলো এবার হিরো দেখল সত্যি তো রিনির মেসেজে কোথাও বন্ধুত্বের বাড়তি কিছুই নেই সবটাই হিরোর মনে কল্পনার একটা জগৎ বানিয়ে নেয় হিরো খুব সহজে একবার ভেবেও দেখে না যে সেখানে উল্টো দিকের মানুষটা আদৌ থাকতে চায় কি না এই সব কিছুর মধ্যে ভয়ঙ্করের একটাও কল মেসেজ কিছুই নেই হিরোর খারাপ লাগল তবে ভয়ঙ্কর ওরমি হঠাৎ সপ্তাহের শেষে শনিবার দুপুর বেলা হিরোর ফোনে একটা অচেনা ল্যান্ডলাইন থেকে কল এলো হ্যালো তিরিশ মিনিটে আমার বাড়ি ঢোক কে তোর বাবা ও ভয়ঙ্কর যাক মনে আছে তাহলে আজ পারবো না রে হবে না পারতেই হবে নালে তোকে আর কোনোদিন ঢুকতে দেব না অ্যান্ড সেকেন্ডলি আমার নাম্বার থেকে ফোন করলে তুই তো তুলতিস না হ্যান্স এস টি বুথ আর একদম ঠিক সময় ফোন করেছি এর আগে করলে হতো না এবং সেটা কেন তার জন্য তিরিশ মিনিটে আমার বাড়ি বাই অ্যাজ ইউজুয়াল গড় 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 তারপর ঘটান যতই মাথা গরম হোক বা মন খারাপ থাকুক ভয়ঙ্করকে হিরো না বলতে পারে না তাই পৌঁছে গেল আধ ঘন্টায় ওর বাড়ির সামনে কলিং বেল টিপল এই তো আয় ওপরে আয় বলেই দৌড়লো ওপরে হিরো পেছন পেছন উঠে এলো ভয়ঙ্কর সোজা চলে গেল ওর রিহার্সেল রুমে হিরো ঢুকে দেখল কিবোর্ডটা অ্যাম্পলিফায়ারের সঙ্গে কানেক্ট করে আগে থেকেই রেডি করা হিরো বুঝল ভয়ঙ্কর প্র্যাকটিস করছিল এক ঘন্টার মধ্যে রিহার্সাল শুরু হবে তাই তোকে একটু আগে ডাকলাম নিডেড ইউর ওপিনিয়ন অন সামথিং কি ব্যাপার একটা গান কম্পোজ করেছি শুনে বলতো কেমন হয়েছে আমি তোর কম্পোজিশন শুনে বলবো কেমন হয়েছে কোনো দিন বলেছি মিউজিক কিছুই বুঝি না জানিস তো এটা বুঝবি এই বলে চেয়ারে বসল ভয়ঙ্কর কিবোর্ডের সাদা কালো ডোরাকাটা শরীরে ওর আঙুল খেলতে শুরু করল ব্যস্ত শহর জীবন বন্ধুদের টেলিফোন তবু এর মাঝে আমি একা নিঃসহায় ব্যস্ত শহর জীবন বন্ধুদের টেলিফোন তবু এর মাঝে আমি একা নিঃসহায় আজ আমার এই মন বেদনার সিংহাসন আজ আমার এই মন বেদনার সিংহাসন আমি জানি না কখন ভালোবেসেছি তোমার ভালোবেসেছি তোমার হিরোর মুখে কোনো কথা নেই শুধু চোখ দুটো চিকচিক করছে কিছু না বলে ভয়ঙ্করকে গিয়ে জড়িয়ে ধরল আরে বাস এত ভাল লেগেছে বুঝি যাক বাবা এবার একটু রিল্যাক্স কর আছি ভাই তোর জন্য শোন না চল ছাদে চল হাওয়া দিচ্ছে আমি গিটারটা নিয়ে আসছি দরজা ঠেলে ছাদে উঠতেই মনটা অনেক চাঙ্গা হয়ে উঠল হিরো সত্যি বসন্তকালে বেশিক্ষণ মন খারাপ করে থাকা যায় না এই হাওয়াটাও যেন তাই বলছে ওকে কয়েক সেকেন্ড পরেই ভয়ঙ্কর উঠে এলো হাতে গিটার আচ্ছা লেখাটা পেলি কোথায় তুমি তো বাবু কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলে আমি দেখেই তুলে নিয়েছি 
তবে হ্যাঁ তো চিঠি কিন্তু আমি পড়িনি শুধু ওই কবিতার জায়গাটা ইগনোর করতে পারলাম না খুব বাজে লিখেছি সত্যি মাইরি কি খাজা লিরিক্স তাহলে কম্পোজ করলি কেন ভয়ঙ্কর অল্প হেসে হিরোর দিকে তাকায় বলে কারণ যে ইমোশন থেকে তুই এটা লিখেছিস সেই ইমোশনটা পিওর এ ভাই আমি রিয়েলি সরি ভাই আমি ওদের ব্যাপারটা জানলে তোকে আগেই বলে দিতাম তুই বেকার কষ্ট পেলে আমার খুব খারাপ লাগছে কিন্তু জানিস এই এই কষ্টটা কেটে যাবে তবে ওই ইমোশনটা আর ওটার জন্য যে সুরটা মাথায় এলো ওইটা থেকে যাবে বুঝলে ব্রাদার দুঃখটা চলে যাবে গানটা থেকে যাবে হিরো উত্তর দিল না তবে মনে মনে আবার বুঝতে পারল ভয়ঙ্করের মতো বন্ধু সহজে পাওয়া যায় না ওরা ভয়ঙ্করের ভয়ঙ্কর আজ থেকে যাই যদি তোর প্রবলেম না হয় আরে বাস নিজে থেকে থাকতে চাইছিস হার্ট ব্রেক হলে যে মানুষের বুদ্ধি খুলে যায় জানতাম না আফকোর্স থাকবি আজ হোল নাইট গান বাজনা এতক্ষণে হাসি ফুটল হিরোর মুখে ঠিক আছে কি আর করা যাবে হয় এরম লাইফে আবার পথ চলা শুরু আবার কারোর সঙ্গে দেখা হবে আবার একটা নতুন গল্প হবে সে যে কে আর কোথায় আছে সেটা কেউ জানে না তবে এটা নিশ্চিত যে বসন্ত বাতাসে গ্রীষ্মের আকাশে বর্ষার অবকাশে শরতের প্রকাশে হিরো ব্যানার্জি ফিরে ফিরে আসবে প্রেম ডট কমে শুনছিলেন সিজন অফ লাভ স্পেশাল প্রেম ডট কম সিজন ফোর আজকের গল্প সমকের লেখা হিরো ব্যানার্জি ভালোবেসেছি তোমায় হিরো ব্যানার্জির ভূমিকায় অত্রী রিনি দেবী বিরক্ত ব্যানার্জি দ্বীপ স্যাপি দীপক মায়ের চরিত্রে ইভানা পর্ব পরিচালনায় এবং ভয়ঙ্করের ভূমিকায় সমক ক্রিয়েটিভ ডিজাইন পৌলমি সাউন্ড ডিজাইন শায়ক এবং গল্পের কথক অগ্নি একই লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ এই রবীন্দ্রসঙ্গীতের যন্ত্রানুর সঙ্গে কে সুমন্ত ফ্রম কে মিউজিক কনজারভেটরি এ আর রেহমান ফাউন্ডেশন চেন্নাই রাশিয়ান পিয়ানো স্টুডিও ফিরে আসবো আগামী সপ্তাহে নিয়ে প্রেম ডট কম সিজন ফোরের আরও একটি নতুন গল্প ততদিন স্টে প্রেমড অ্যান্ড কিপ লিসনিং টু মির্চি